అందరికీ నమస్కారం మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు స్ఫూర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇది మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎంతో ముఖ్యమైన ఛానల్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఛానల్ గా చెప్పుకుంటాం మరి ఈ యొక్క వీడియో చూసే ముందు ప్రతి ఒక్కరు తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క తెలుగు స్ఫూర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక మరిన్ని అప్డేటెడ్ విషయాల కోసం తప్పనిసరిగా బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నాను మీ యొక్క తెలుగు స్ఫూర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరికి నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకు తెలియజేయబోతున్న విషయం ఏంటంటే కరోనా వైరస్ని ఏ విధంగా అరికట్టాలి కరోనా వైరస్ని ఈ యొక్క వ్యాప్తి చెందకుండా ఏ విధంగా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాన్ని గురించి మనం చర్చించుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ మనకు కరోనా వైరస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే విషయం చాలామందికి తెలుసు సో చైనాలోని ఒక వ్యూహాన్ అనేటువంటి ప్రాంతం నుంచే ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ అనేది రావడం జరిగింది సో అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్కడ దేశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఈ యొక్క వైరస్లో బారిన పడకుండా తిరిగి భారతదేశంలో చేరుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వ్యక్తులు సో భారతీయులే తిరిగి మన భారతదేశానికి చేరుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క భారతదేశానికి రావడం వల్లనే ఈ కరోనా వైరస్ అనేది వాళ్ళు ప్రయాణించిన దూరం పట్ల వాళ్ళ పక్కపక్కన కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తుల పట్ల ఈ వైరస్ అనేది వ్యాపించి చివరికి ఇది స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఏ దేశం వాళ్ళైతే ఉన్నారో ఆ దేశం వాళ్ళకి చేరుకొని వాళ్ళకి సోకి వాళ్ళ దేశాల్లో కూడా ఇలా వైరస్ అనేది సైక్లింగ్ లాగా ప్రాసెస్ ఈ యొక్క సైక్లింగ్ సిస్టమ్ టైపు ఈ యొక్క వ్యాప్తి చెందడం జరిగింది సో మరి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ వల్ల మనకు మెడిసిన్ ఇంతవరకు అయితే వ్యాక్సిన్ అయితే రాలేదు ఒకవేళ వస్తే కన చాలా ఉపయోగకరంగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పటికే చైనాలో అనేక వేల మంది యొక్క కరోనా వైరస్ వల్ల మృత్యువాత పడ్డారు సో మరి ఇలాంటి మృత్యువాత మన భారతదేశంలో ఒకవేళ మృత్యువుల సంఖ్య పెరిగినట్లయితే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి ఇప్పటి వరకు అయితే భారతదేశం మొత్తము ఎంతో ప్రశాంతమైన వాతావరణం అని ఇతర దేశాలు చెప్పుకొచ్చాయి ఎటువంటి వైరస్ వచ్చినా కూడా ఇతర దేశాలలోనే మొదలవుతున్నాయి ఇతర దేశాలలో మొదలయ్యి చివరికి వ్యాపింపడంలో వ్యాప్తి చెందడం ద్వారానే మనకు భారతదేశానికి రావడం అంటూ జరుగుతుంది సో మళ్ళీ ఇట్లాంటి వ్యాప్తి అనేది జరగకుండా ఈ ఇలాంటి వైరస్ అనేది మన ప్రజలకి సోకకుండా ఉండాలంటే మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు చేపట్టాలి ఆ జాగ్రత్తలు ఏంటనేది నేను నాకు తోచిన విషయాలు మీకు చెప్పదలుచుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ దయచేసి వినండి సో మొదటిగా మన భారతీయులు ఎవరైతే ఇతర దేశాలలో పని చేస్తూ ఉన్నారో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళంతా అక్కడే ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి వీలైతే అక్కడ నుంచే మన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఒకవేళ రావాలి అనుకున్న ఉద్దేశం ఉన్నట్లయితే ప్రభుత్వం యొక్క సమక్షంలో పర్మిషన్ తీసుకొని ఈ యొక్క ఇండియాకి రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే ఫస్ట్లో మనకి ఈ వైరస్ అనేది చైనాలో అలాగే ఇటలీలో ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది వీళ్ళంత వాళ్ళగా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ కావడం వల్ల అనేక వేల మంది చనిపోతున్నారు రోజు రోజుకు వచ్చేసి కొన్ని వందల మందికి ఈ యొక్క వ్యా ఈ యొక్క వైరస్ అనేది సోకుతుంది ఈ సోకడం వల్ల వీ ఉదాహరణకి వెయ్యి మంది కాను దాదాపు మనకి ఏడు వందల మందికి సోకడం జరుగుతుంది ఈ ఏడు వందల మందిలో కూడా మనకి దాదాపు రెండు వందలు మూడు వందల వరకు ఈ యొక్క వ్యాధి పట్ల ఈ యొక్క వైరస్ పట్ల వాళ్ళు మృతివాత చెందుతున్నారు కాబట్టి ఇట్లాంటి వైరస్ ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన వైరస్ నుంచి మనం బయటపడాలంటే అందుకే మన భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రి గారు అయినటువంటి మోడీ గారు ఈ యొక్క కర్ఫ్యూ యొక్క పద్ధతిని చాలా మంచిగా చేపట్టారు అది కూడా ఏంటంటే ఈ కర్ఫ్యూ పట్ల కొన్ని సమస్యలు కూడా మనకు వస్తాయి కొన్ని కష్టాలు కొన్ని నష్టాలు కూడా వస్తాయి సో నష్టాలు అయితే చాలా బిజినెస్ వాళ్ళకైతే చిల్లర వ్యాపారస్తులు కావచ్చు మధ్యతర మధ్య వ్యాపారస్తులు కావచ్చు సంబంధించిన వ్యక్తులకు అంతా నష్టాలు అయితే వస్తాయి కానీ ఇట్లాంటి వైరస్ పట్ల వీలైనంత వరకు తప్పించుకోవడం ప్రయత్నం చేయాలి కానీ మన లాభాల కోసం అడుగు ప్రయత్నం అంటే అడుగు వేసి ముందుకు ప్రయత్నం చేసినట్లయితే అన్ని ఇది టోటల్గా మన దేశం మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క వైరస్ అనేది సోకే ప్రమాదం ఉంది ఈ వైరస్ సోకితే వీళ్ళంత వరకు ఎక్కువ మృత్యు వాత పడే అవకాశం ఉంది ఇంతకుముందు గతంలో పద్దెనిమిది వందల ఇరవై సంవత్సరంలో మనకి ప్లేగ్ బాధ రావడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరం నుంచి మనకి కొన్ని 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 వ్యాధులు రావడం జరిగింది సైన్ ఫ్లూ అంట ఎబోలా అంట ఇట్లాంటి ప్రమాదకరం వైరస్ వల్ల కొన్ని అరికట్టడం అరిక అరికట్టుకున్నాం వాటి నుంచి ఆ ప్రమాదం నుంచి మనము తప్పించుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాదనాలు ఏంటంటే అమెరికా ప్రభుత్వమే ఈ యొక్క వైరస్ని క్రియేట్ చేసి ఈ యొక్క అమె ఈ యొక్క వైరస్ని క్రియేట్ చేసి ఇష్యూ చేసింది పబ్లిక్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేసింది సో అని చైనా వాసులు వాపోతున్నారు సో మరి అది ఎంత మటుకు సమంజసం అనేది మనకు తెలియదు కానీ ఈ వైరస్ అనేది అరికట్టడానికి మన ఇతర దేశాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు దయచేసి మీ యొక్క ప్రాంతానికి మీ యొక్క ఇంటికి
ఆ యొక్క వైరస్ పట్ల పూర్తి స్పష్టత వచ్చిన తర్వాతనే ఉందా లేదా పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ అన్న తర్వాత క్లియర్ గా తెలుసుకున్న తర్వాత మీ యొక్క కుటుంబానికి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి కానీ మీ యొక్క కుటుంబంపై ఉన్న ప్రేమతో మక్కువతో ఆ యొక్క వైరస్ వల్ల భయంతో మీరు మీ కుటుంబానికి అంటే మీ ఇంటికి చేరుకోవాలని ప్రయత్నించున్నారు అనుకోండి మీ కుటుంబం మీరు తీసుకొచ్చిన వైరస్ అనేది మీ కుటుంబానికి చేరవేస్తారు మీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆడబిడ్డ కావచ్చు మగబిడ్డ కావచ్చు మీలో నివసించేటువంటి మీ కుటుంబంలో నివసించే ప్రతి వ్యక్తికి ఈ వైరస్ సోకే ప్రమాదంలో వాళ్ళ సోకినేదే కాకుండా ఆ ప్రాంతానికి ఆ గ్రామానికి ఆ చుట్టుముట్టి ఇరువైపులో ఉన్న పల్లెలకు కూడా సోకే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ దయచేసి మీరు ఎక్కడైనా సరే ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వెంటనే ప్రభుత్వాన్ని సలహా తీసుకోండి వెంటనే మెడికల్ టెస్ట్ ఆ యొక్క మెడికల్ టెస్ట్ అనేది చేయించుకోండి తప్పనిసరిగా టెస్ట్ చేయించుకున్న తర్వాత పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ వచ్చినా కూడా వీలంత వరకు దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి దయచేసి మీ కుటుంబానికి దూరంలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో మీరు ఎంతో కాలంగా మీరు ఇతర దేశాల్లో పని చేస్తూ ఉన్నారు మీ కుటుంబానికి మీ ఫ్యామిలీకి మీ భార్య భర్తల పిల్లలకి ఎంతో మందికి అందరికీ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా దూరంగా ఉంటూ ఇతర దేశాల్లో పని చేస్తూ బతుకుతూ ఉన్నారు సంపాదించిన మొత్తాన్ని తిరిగి ఇండియాకే మళ్ళీ ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ కుటుంబం బాగుండడం కోసం మీరు అక్కడ వెళ్ళారు కాబట్టి మరి మీ కుటుంబ జాగ్రత్తగా అంతగా తీసుకుని అంత దూరం వెళ్ళి సంపాదించుకోవడానికి వెళ్ళారు కాబట్టి మరి అదే జాగ్రత్తతో మీ కుటుంబాన్ని సేవ్ చేసుకోవాలంటే కూడా ఈ వైరస్ బారిన పడకుండా కాపాడుకోవాలి మరి ఇలా కాపాడుకున్నట్లయితేనే మన కుటుంబం బాగుంటుంది మన భారతదేశము బాగుంటుంది మన ఇరువైపులో వారు ఇంకా బాగుంటారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను తెలియజేసేటువంటి విషయము దయచేసి ఎవరైతే ఇతర దేశాలలో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళు దయచేసి మీ యొక్క గృహానికి చేరుకోక ముందే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ ఆ పరిధిలో ఈ యొక్క వైద్యశాలల దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ మీ యొక్క చెకప్ చేయించుకోండి పూర్తి క్లియర్ అయిన తర్వాత దాదాపు మనకి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కావచ్చు అంటే పదహైదు రోజులు కావచ్చు ఇరవై రోజులు కావచ్చు సో పర్వాలేదు ఒక నెల అయినా పర్వాలేదు మీరు అక్కడే ఉండి అక్కడ పూర్తి ట్రీట్మెంట్ క్లియర్ అయిన తర్వాత వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో ఇప్పుడు చూడండి ఒక్క ఒక్క ఒక వ్యక్తి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మనం ఇప్పుడు ఇటు వాళ్ళ వాట్సాప్లో చూసాము అంటే టిక్టాక్లో సంబంధించిన సోషల్ మీడియాలో చూసాము తను చేరుకొని తను ఈ యొక్క వైరస్ అనేది తెచ్చుకోవడం ద్వారా అతనికి ఫస్ట్ నెగిటివ్ రావడం జరిగింది తర్వాత రెండు మూడు రోజులకి తన ఇంట్లో ఉండడం వల్ల సంబంధించిన జలుబు జ్వరము హెడ్ ఎక్ మే ఇక పెయిన్స్ అలా ఉండడం వల్లనే తనకి వై కరోనా వైరస్ అనేది పాజిటివ్గా తేలడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క టెస్ట్లో సో ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తాన్ని ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో చేర్చడం జరుగుతుంది జరిగింది సో మళ్ళీ ఇలా చేర్చడం వల్ల లాస్ట్కి తల్లికి బిడ్డకి దూరం అయిపోయారు సో ఎవరికెవరికి దూరం అయిపోతారు ఇస్తూ మీరంతా డివైడ్ అయిపోతారు మీరంతా కలిసి ఉండడానికి వీళ్ళే ఉండదు మిమ్మల్ని కలుపుకో కలపాలని కూడా వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు దయచేసి ఈ యొక్క వైరస్ నుంచి పూర్తి స్థాయిలో మీకు విముక్తి పొందిన తర్వాతనే మీ యొక్క కుటుంబ ఫ్యామిలీ మీ యొక్క ఫ్యామిలీ దగ్గరికి చేర్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైతే కానీ ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ నుంచి బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు వహించాలని ఈ భారతదేశము విధించినటువంటి కర్ఫ్యూ విధానాన్ని వీలైనంత వరకు చేపట్టండి ఈ కర కర్ఫ్యూ విధించడం ద్వారా మన మన బిడ్డలతో సహా మనము మన అమ్మనాలతో అన్నలతో అక్క చెల్లెలతో అంతా చాలా సుఖంగా ఉంటాము సంతోషంగా ఉంటాము ఎందుకంటే ఎప్పుడు లేనటువంటి ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఇతర దేశం నుంచి తిరిగి రావడం వల్లనే మనకి వైరస్ అనేది వ్యాప్తి చెందడం జరిగింది లేదంటే మన ఇక మంచి స్వచ్ఛందమైనటువంటి పరిశుభ్రమైనటువంటి భారతదేశం ఎంతో చక్కటి గాలి చక్కటి వాతావరణం ఎలాంటి స్ప్రెడ్ అంటే ఎలాంటి పొల్యూషన్ ఎట్లాంటి పొల్యూషన్ లేనటువంటి మన యొక్క భారతదేశం ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుంటే మన భారతదేశం అనేది చాలా మంచి భారతదేశంగా చెప్పుకుంటాం మరి అలాంటి భారతదేశాన్ని చివరికి ఒక వైరస్ను బారిన పడకుండా ఎక్కువ మృత్యువు వాత పడకుండా దయచేసి వీటి నుంచి తప్పించుకునే ప్రమాదం ఈ యొక్క ప్రమాదం తప్పించుకునే మార్గం చూజ్ చేసుకుందాము ఈ కర్ఫ్యూ అనేది కర్ఫ్యూ అనేది మనకి జనతా కర్ఫ్యూ అనేది మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు విధించడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి వాటికి సంబంధించిన కొన్ని నిబంధనలు పాటించాడని తప్పనిసరిగా సో మరొకటి ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి కూలి కష్టం చేసుకొని చేసుకుంటే తప్ప పూట గడవడే పరిస్థితిలో ఉన్నారు సో వీళ్ళకంతా ప్రభుత్వమే వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి సహాయం అందించాలి సో వాలంటీర్ల ద్వారా కావచ్చు లేదంటే వాళ్ళ యొక్క డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వ్యక్తుల ద్వారా కావచ్చు ఎవరైనా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఈ యొక్క హెల్ప్ చేస్తానంటే కూడా వాళ్ళని దగ్గర చేర్చుకొని ప్రభుత్వము వీలైనంత వరకు వాళ్ళ ద్వారానే ఈ యొక్క డోర్ డెలివరీ ఇచ్చేలా సహకరించమని కోరుకుంటున్నాను వీలైతే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత నన్ను కూడా యూజ్ చేసుకోవచ
డోర్ డెలివరీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళు కష్టం చేసుకుని పూట గడవదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ముప్పై ఒక రోజు దాదాపు మనకి పదహైదు రోజుల పాటు కర్ఫ్యూ విధించి ఇంట్లోనే పరిమితం అయితే గృహం గృహానికి పరిమితం అయితే వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఇంట్లో నడుస్తుంది ఏ విధంగా వాళ్ళకి తినడానికి ఏ విధంగా నడుస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి సో వెంటనే ప్రభుత్వం కొన్ని చర్యలు చేపట్టాలి వాళ్ళకి సరైన పద్ధతిలోనే వాళ్ళకి సహకారం అందించేలా చూసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను సో ఇంకేంటంటే ఇత మార్కెట్లో కావచ్చు షాప్లలో కిరాణా షాప్లలో కావచ్చు ఇతర ప్రాంతాలలో అమ్ముతున్నటువంటి వ్యాపారస్తుల ద్వారా కావచ్చు అనేకమైన రేట్లతో మం మండిపోయిన రేట్లతో అమ్మకాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి దయచేసి వాటి నుంచి కూడా కొంచెం అరికట్టే చర్యలు చేపట్టండి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను సో దయచేసి మళ్ళీ ఈ కరోనా వైరస్ నుంచి మనం బారిన పడకుండా వీళ్ళంత వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకొని మన రాష్ట్రాన్ని ఒక మంచి అద్భుతమైన మన భారతదేశము ఎంతో స్వచ్ఛందమైన భారతదేశంగా ఎంతో క్వాలిటీ అయినటువంటి భారతదేశంగా ఎట్లాంటి పొల్యూట్ లేనటువంటి భారతదేశం ఈ వైరస్ నుంచి తరిమి కొట్టే విధంగా కర్ఫ్యూలో మీరు పాలు పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను ఇప్పటివరకు కర్ఫ్యూలో పాలు పంచుకునేటువంటి వ్యక్తులకి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి సో చాలామంది చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులకు అనుకూలంగా సో వాటికి అనుగుణంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రోడ్లపైకి రావాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు మీ యొక్క పనులు అనేవి పోస్ట్ పని చేసుకుని ఎందుకంటే ఇది ఒక్క నెలతో మనము పెద్ద కోటిఫేర్లు ఏమి కాలేము కానీ గతంలో మనకు చూసినట్లయితే ఎన్నో వ్యాధులు సంక్రమించే ప్లేగ్ వ్యాధి అంటే ఇట్లాంటి ప్లేగ్ వ్యాధి వచ్చి ఎన్నో లక్షల మంది అప్పుడు చనిపోయారు అలాంటి చనిపోవడం వల్లనే మనకి ఎన్నో వాటి గుర్తింపుగా చార్మినారు మొదలైనటువంటి కట్టడాలనే కట్టడం జరిగింది సో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి భయంకరమైన వైరస్ని బారిన పడకుండా ఎక్కువ మృత్యు వాత పడకుండా మనం వీళ్ళంత వరకు అందరు తల్లి పిల్లలతో సహా క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్